நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் இது நம்மளுடைய சரியா தவறா நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி பேச போகிற டாபிக் ஒரு மெசேஜை பற்றி அந்த மெசேஜ் வந்து கடந்த சில நாட்களாக வாட்ஸ்அப்பில் ரொம்பவே வைரலாக ஃபார்வர்ட் பண்ணப்பட்டுட்டுருக்கு அப்படி அந்த மெசேஜில் என்ன போட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு கிட்னி அவைலபிள் சுதீர் மற்றும் அவருடைய மனைவி ரெண்டு பேரும் நேற்று நடந்த ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் பிரெயின் டெட் ஆகிட்டாங்கன்னு டாக்டர்ஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அதனால் மனிதாபிமான அடிப்படையில் அவங்க ஃபேமிலி அவங்க ரெண்டு பேரோட நாலு கிட்னியவும் டொனேட் பண்ண தயாராக இருக்காங்க தேவைப்படுறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கு உண்மையை தானா இந்த மெசேஜ் ஒரு சிலர் பார்க்கும்போது உடனே ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுவாங்க ஒரு சிலர் அந்த நம்பருக்கு ட்ரை பண்ணவும் செஞ்சிருப்பீங்க நம்ம இந்த விஷயம் வந்து உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம ரூஸ்டர் நியூஸ் டீம் வந்து ட்ரை பண்ணும்போது அந்த நம்பர் கால் பண்ணோம் அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு பாவ மனுஷன் எத்தனை ஃபோன் அட்டன் பண்ணாரோ சார் வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்குள்ள ஃபேக் மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணிட்டாரு மீண்டும் அவரை தொடர்பு கொள்ள முயற்சி பண்ணோம் ஆனால் அவர் சரியான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்க முடியல சரி பாவம் அவரையும் நம்ம குறை சொல்ல முடியாது அவ்வளோ ஃபோன் கால்ஸ் அவருக்கு வந்திருக்கும் போல் இப்படி நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு தவறான ஃபார்வேர்டு வந்து ஒரு மனிதருடைய இயல்பு வாழ்க்கையவே பாதிக்குதுங்க அந்த இடத்துல நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ கஷ்டப்படுவீங்கன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஒரு விஷயத்தை ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபேக் மெசேஜ்னு அவர் சொல்லியிருந்தாலுமே அதையும் தாண்டி இந்த கிட்னி டொனேஷன் சிறுநீரக தானத்தில் என்ன ப்ரொசீஜர் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு சின்ன தகவல் எடுத்து உங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்கிறேன் ரத்த தானம் பண்ணுற மாதிரி கந்தானம் பண்ணுற மாதிரி ஒருத்தர் வந்து ஈஸியாக நினச்சோடனே டொனேட்லாம் பண்ணிட முடியாதுங்க கிட்னியை அதுக்குன்னு ஏகப்பட்ட ப்ரொசீஜர் இருக்குது பொதுவாக ஒரு மனிதனுக்கு வந்து ஒரு சிறுநீரகம் வந்து ஒரு நிமிடத்தில் நூறு எம்எல் ஆரம்ப நிலை சிறுநீரை வந்து பிரித்து எடுக்கணும் இதுதான் நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதனுடைய வேகம் வந்து இந்த ஒரு நிமிடத்துக்கு ஐந்து மில்லி லிட்டர் தான் பிரித்து எடுக்குது அப்படின்னு குறைஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே வந்து கண்டிப்பாக அவருக்கு வந்து மாற்று கிட்னி வந்து தேவைப்படுது அப்படிப்பட்ட ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அவருக்கு தகுந்த சரியான ஒரு சிறுநீரகத்தை யாருனால கொடுக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்கன்னா டாக்டர்ஸ் அவருடைய இரத்த சம்பந்தமான தாய் தந்தை சகோதரன் சகோதரி பேரண்ட் பேத்தி இவங்களால் மட்டும்தான் ஒத்துப்போகக்கூடிய கிட்னியை வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு டாக்டர் தரப்புலேருந்து சொல்லப்படுது இதையும் தாண்டி வேறு ஒருத்தருடைய இல்லை தூரத்து உறவினருடைய கிட்னி வந்து அவருக்கு பொருந்துவது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அரிதான காரியம் இது மாதிரி லைவாக இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி டொனேட் பண்ணுவாங்க இதை தாண்டி ஏதாவது ஒரு சிலர் வந்து ஆக்சிடென்ட்லேயோ இல்லை வேறு சில சூழ்நிலைகளாலோ பிரெயின் டெட் ஆனவங்களோட கிட்னியை வந்து இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க இப்படி ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்லையுமே கிட்னி தேவைப்படுவங்களோட லிஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கியூவாக இருக்குது ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் ரெண்டாயிரம் பேர் மூவாயிரம் பேர் அந்த மாதிரி கணக்கில் இருக்குங்க அதனால் ஒரு இடத்துல கிட்னி சிறுநீரகம் தேவை அப்படின்றது வந்து இந்த மாதிரி நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஒருத்தர் டொனேட் பண்ண ரெடியாக இருக்காரு அப்படின்னா அவர்கிட்ட வாங்குறதுக்கு எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க அதனால தான் இந்த விஷயத்தை யார் டொனேட் பண்ணுறாங்கன்ற விஷயத்த கூட ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸ்லாம் வந்து டாக்டர்ஸில் இருந்து மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு நபர் தன்னுடைய கிட்னியை டொனேட் பண்ணுறது பொண்ணு பார்த்து பொருத்தம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணுறத விட ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியமாக இருக்குங்க முத அந்த டொனேட் பண்ணுற பர்சனுக்கும் அந்த பேஷண்ட்டுக்கும் ரத்த வகை ஒத்துப்போகுதான்னு செக் பண்ணுறாங்க அதன் பிறகு டொனேட் பண்ணக்கூடிய பர்சன் வந்து நல்லா முழு ஆரோக்கியத்தோடு இருக்காரான்னு மருத்துவ பரிசோதனை நடக்குது அதுக்கப்புறமா திசுக்கள் ஒத்துப்போகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஹச்எல்ஏ டிஆர்னு சொல்லப்படுற ஆன்டிஜென் பொருத்தம் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுறாங்க அதையும் தாண்டி இரத்த நினா அணுக்கள் ஒத்துப்போகுதா அப்படின்றதையும் செக் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே ஒத்து போன பிறகு அதில் ஏகப்பட்ட விசாரணை இருக்குங்க அந்த விசாரணைக்கு பயந்தே ஒரு சில உறவினர்கள்லாம் வந்து கிட்னி டொனேட் பண்ணுறேன்னு வந்தவங்களும் இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன கதையும்லாம் கூட இருக்குங்க இந்த விசாரணை கமிஷனோட கமிட்டி எல்லாம் சம்மதம் தெரிவித்த பிறகு தான் அவங்க வந்து சர்ஜரி டேட் அண்ட் டைமே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு லைவ் டோனராக இருந்தாங்கன்னா முதல்ல அந்த யார் டொனேட் பண்றாங்களோ அவருடைய சிறுநீரகத்தை வந்து வெட்டி எடுக்கிறாங்க அதன் பிறகு தான் இவருக்கு பொறுத்துறாங்க அவர் உயிருடன் இருக்கக்கூடிய அந்த நபருடைய கிட்னியாக இருந்ததுன்னா அது உடனே வேலை செய்ய தொடங்குது ஒருவேளை அது பிரெயின் டெட் ஆனவங்களோட பேஷண்ட்டோடைய கிட்னியாக இருந்ததுன்னா அது இவங்களுக்கு பொருத்தின பிறகு உடனே வேலை செய்யாது அதுக்கு சில நாட்கள் ஆகும்னு சொல்லப்படுது அது வரைக்கும் அவங்க குறைஞ்சது நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் ஐசியூவில் வச்சு பாதுகாக்கப்படணும் அதன் பிறகு ஐந்து நாட்கள் வரைக்கும் ஒரு தனி வார்டில் ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட்டோட ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு கவனிப்பில் தான் அவங்க இருக்கணும் இந்த மாதிரி இந்த சிறுநீரக தானத்தில் ஏகப்பட்ட விதிமுறைகளும் கட்டுப்பாடுகளும் இருக்குது அத